വെൽക്കം ടു ഗോമിലോറ എന്നിവരെയൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അഡ്രിനയ്ക്കകത്ത് ഈ ഈ പ്രോമിൽ എങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അഡ്രിനയ്ക്കകത്ത് ഈ ഇ പ്രോം അതിൻ്റെ ഐ സി കത്തിന് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ചിപ്പൊന്നും കുത്തി അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് അഡ്രിനൊ പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അഡ്രിനോ കൂടുതൽ ഈ ഐ സി കത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇ പ്രോം മെമ്മറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇതിനുള്ള മെമ്മറി ചിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇ പ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇറേസബൾ പ്രോഗ്രാമിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് പൾസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഇറേസ് ചെയ്യാനും റീറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇൻബിൽഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്കിത് പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തും അത് ഓണാ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനിലോട്ട് കടക്കാം നമ്മൾ അഡ്രിനും ഇപ്പം പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഡ്രിനോട് ഐ ഡി ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നു നമുക്കിനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പ്രോമിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് കോഡുകളാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് പലരും പല കോഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ റീ റീഡും റൈറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഇ പ്രോം അപ്പോൾ അത് കളർ മാറി വന്നു ഇത്രയും കാര്യം അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്നും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അതിൻ്റെ മെമ്മർ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് അതും കളർ മാറി വന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് കുത്തുങ്കോമ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഇവിടെ കോമ ബി ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്പർ ലൊക്കേഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു നൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മെമ്പർ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എ എന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെമ്മർ ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു മെമ്മർ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് അത് നേരത്തെ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ള പുതിയ ടൊണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എ സിക്കൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ഇപ്പോൾ വൺ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ ലൂപ്പിൽ ഇതിട്ടാൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സെറ്റപ്പിനകത്ത് ഇടുന്നു സെറ്റപ്പിനകത്തിട്ടു ഇതിനകത്ത് സെറ്റപ്പിനകത്തിട്ടിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റപ്പ
load space here e e prom dot h is the cross ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോമിൽ എറർ കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എറർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഡൺ കമ്പൈനിൽ എറസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്ലോഡിങ് നടക്കുന്നു അപ്ലോഡിങ് ഡൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഈ റൂമിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലോട്ട് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആദ്യം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് മറ്റേ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ നേരത്ത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഇത് വാല്യൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റണം അതിന് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് റീഡ് അതും കളർ മാറി അതിന് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വേണ്ട അതിന് ലൊക്കേഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അത് റീഡായിട്ട് വരും അത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഇട്ടേക്കാം ലൊക്കേഷൻ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റീഡായി വരത്തില്ല റീഡാകും പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് സീരിയലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ സീരിയൽ മോണ്ടർ എടുത്താലും എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആര് സീരിയൽ ഡോട്ട് ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഡോട്ട് ബിഗിൻ ഇത് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ എസ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ഡോട്ട് ബിഗിൻ അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലും പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് കുത്തും ഗോമേൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കാനും മറക്കരുത് ഇതാണ് ബോർഡ് റേറ്റ് നമ്മുടെ അറ്റനോയുടെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പി സി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ റേറ്റിലാണ് ഈ റേറ്റിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മുടെ പി സി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് റേറ്റുകൾ പലതും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിന് ഈ റേറ്റാണ് ഉള്ളത് സാധാരണ രീതിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോ നമുക്ക് ബോർഡ് റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടാം ഇതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബോർഡ് റേറ്റ് കൂട്ടി വരുന്നത് വൈഫൈ മോഡികൾ അങ്ങനത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡിലൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാരണം അതാണെങ്കിൽ ഈ റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇത്ര മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിൻറ്റിനുള്ള കോഡും കൊടുക്കണം അതിന് സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് എൽ എൻ ഈ എൽ എൻ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ലൈനിലോട്ട് അത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയിടുന്നു ഇനി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ മറ്റേ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ ഈ റൂമിലെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് താമത്തെ നമ്പർ ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ അത് ഈ സീരിയൽ മോണിറ്ററിലോട്ട് പ്രിൻ്റ് ആയി വരും നിങ്ങൾക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഡൺ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരുന്നു സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഇതെടുത്ത് നോക്കാം തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റ് ആയി വന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇ ഇ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞത് എടുക്കുന്നു കോപ്പി ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു 
ലൊക്കേഷൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോമ എനിക്കിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കാണാം എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും റൈ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തവണ നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിങ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ശേഷം അടുത്ത ലൈനിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് ഇതാ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആവുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അത് പോപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഇ പ്രോമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പലതിൽ നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പല പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ നിൽക്കാൻ മറക്കല്ലേ അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ